So the last concept that we saw in this chapter was Henry's law, which talks about the solubility of a gaseous solute into a liquid solvent. So whenever we have to dissolve a gas into a liquid, we need to understand that the pressure of the gas has to be very high. What we are talking about now is, have we discussed the concept of vapor pressure? So everybody understands that vapor pressure is a property of liquids and not of gas. So we talk about solute. Solute is that substance which dissolves into the solvent, which dissolves into the so इसका टाइप्स है एक होता है वोलेटाइल वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल सोल्यूट्स आर दो सोल्यूट्स व्हिच विल शो प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट तो वोलेटाइल सोल्यूट shows properties similar to the similar to the properties of the solvent pata hai pata hai main revise kara raha hu because there is a reason behind it non volatile solute does not show does not show properties is similar to the properties of the solid volatile will show properties similar to the properties of the non volatile properties which are not similar to the properties of the solid okay now what is the next thing vapor pressure of a solution containing volatile solute is more vapor pressure of a solution vapor pressure of a solution containing volatile solute okay vapor pressure of a solution containing volatile solute is more than the vapor pressure of a solution containing non volatile volatile solute alcohol acid when you put it in water and you heat it up what happens both vaporize alcohol also water also acid also water also so jo vapor pressure aap notice karte hain it's a cumulative effect of both the things which two things solute and solvent alcohol and water acid and water 
But when you talk about a non-volatile solute, when you talk about a non-volatile solute, non-volatile solute is a solute which shows properties which are not similar to the properties of salt, not similar to the properties of the so what happens? The vapor pressure is less. So what we will see now is the derivation for these two things. Are we done with that derivation also? We talk about Vapor pressure of a solution containing volatile solute. Vapor pressure of a solution containing vapor pressure of a solution containing volatile solute. Understand this. What happens? Let there be a solution AB. Here A is the volatile solute and B is the solvent. A is the volatile solute. B is the solvent. Let the solution contain X1 mole fraction of a and x2 mole fraction of b x1 mole fraction of a x2 mole fraction of as the measurement clear hai? yes or no For any solution, x1 plus x2 is equal to 1. Mole fraction of solute plus mole fraction of solvent is equal to 1. Let pressure exerted by one part of A be given by P1. Pressure exerted by one part of A given by P1. Pressure exerted by one part of B given by P2. Clear? Yes or no? Itna aya hai samaj mein? Is this clear to everyone? So we can say that therefore 
टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए इस पी वन एक्स वन टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए पी वन एक्स वन टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय बी पी टू एक्स टू करेक्ट सोनो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर exerted by a plus total pressure exerted by b total pressure exerted by a plus total pressure exerted by so that is what p1x1 plus p2x2 yes or no but x1 plus x2 is equal to 1 therefore x1 is equal to 1 minus x2 yes or no so what we will do so therefore pt is equal to p1 1 minus x2 plus p2 x2 p1 minus p1 x2 plus p2 x2 which is equal to p1 plus p2 x2 minus p1 x2 interchanging the terms plus wala aage le liya minus wala piche yes or no this becomes equal to what p1 plus x2 p2 minus are yes or no this is the expression for total pressure exerted by solution containing volatile solute volatile property which matches with the property of the solvent volatile solute a solute whose property matches with the property of the solvent volatile solutes are solutes where the property of the solute matches with the property of the solvent understanding is it clear sure all right वेबर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट let there be a solution ab
A is the non volatile solute. B is the solvent. A is the non volatile solute. B is the solvent. Solution contains XO1 mole fraction of A and X2 mole fraction of B. Let pressure exerted by one part of A be P1 and pressure exerted by one part of B B P2. <clears throat> so therefore, total pressure exerted by A is P1 X1 and by A is P1 X1 and by B is P2 but A is a non volatile solute and hence it does not show tendency to vaporize. It is a non volatile solute and hence it does not show tendency to vaporize. P1 is 0 and hence P1 X1 is also equal to 0. So, in case of a solution containing non volatile solute. The vapor pressure will be exerted by only the solvent. Vapor pressure will be exerted by only the solvent. Hence, Pt is equal to P2x2. What it? Pt is nothing but the total pressure that is exerted by a solution containing a non volatile solute. Non volatile solute may solute vaporize ni yoga, vaporize ni yoga, to pressure exert nahi karega. So, Jobi Apo pressure maam par experience hoga ya milega, that will be completely the pressure exerted by the solvent and nothing to do with the solute. Is this clear? Yes, sir. Yes or no? Yes. Note this down.
Pay attention now. What we are talking next is qualitative properties. <clears throat> what exactly do you mean by this term qualitative properties? This is a special term hai, which indicates a certain value. Now, what exactly does that mean? These are those properties of a solution which depend upon the concentration of the solute particles present in the solution. Those properties of a solution which depend upon the concentration of the solute particles present in the solution. Both important thing. Depend upon the concentration of the solute particles present in the solution. Depend upon the concentration of solute particles present in the solution. Colligative properties. Kis pe depend karega? Concentration of solute particles present in the solution. Colligative properties does not deal with nature, size. molar mass of the solute particle. It will only deal with the concentration, number of solute particles present in the solution. Uska aapke nature of solute se, size of the molecule of the solute, molar mass of the solute se, uska koi lena dena ni has practically nothing to do with it. In order to experience a colligative property The solute must be non volatile. The solute must be non volatile. You need to remember that volatile solutes. do not give rise to polygative 
properties. Volatile solutes do not give rise to oligative properties. Now, what are the qualitative properties that we have in our syllabus? What are the qualitative properties that we are going to discuss? There is something called as lowering of vapor pressure. Then there is something called as elevation in boiling point, something called as osmotic pressure. These are the four qualitative properties which we are going to discuss in your syllabus. Lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. Are these points clear to everyone? Qualitative property hai kya cheez? Qualitative property wo cheez hai jo solute particle ke concentration pe depend ka. Qualitative property ka पहला बात सॉल्वेंट से कोई लेना देना नहीं दूसरा बात उसका सोल्यूट के नेचर साइज मोलार मास इन सारे फैक्टर से लेना देना नहीं इट ओनली डील्स विद वन थिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स व्हाट इट डील्स विद कॉन्सेंट्रेशन हाउ मेनी व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बस सोल्यूट क्या रहना चाहिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वोलेटाइल नहीं होना चाहिए अगर आपका सोल्यूट वोलेटाइल रहा तो ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं दे अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अ क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी टू बी नोटिस इज दैट योर सोल्यूट मस्ट नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट सोल्यूट का काम है सॉल्वेंट में सिर्फ डिजॉल्व होना सोल्यूट का काम सॉल्वेंट के साथ मिक्स होके कोई नया प्रोडक्ट बनाना नहीं समझे सोल्यूट विल नॉट फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट Mixing with the solvent, it will not form a new product. Solute must not form a new product mixing with the solvent. Solute must just dissolve in the solvent. Solute, अगर आपके solvent के साथ react करके एक नया product बना दिया, तो then तो concentration का सवाल ही नहीं आता, because the chemical itself has undergone a change. Understanding? Clear? Note this down first. Then we will discuss lowering in vapor pressure. Lowering in vapor pressure, please understand this thing. We have two containers over here. Now this is water, this is salt solution, colloid is different, salt solution. Where do you think on heating the pressure will be more, vapor pressure zada ki dar hoga, vapor pressure ज्यादा किधर होगा ज्यादा मोर 
वेपर प्रेशर विल बी मोर वेर वेपर प्रेशर इज मोर वेपर प्रेशर इज लेस दिस इज प्योर वॉटर अ सैंपल अ सॉल्वेंट वेर ऑल द मॉलिक्यूल्स पोजेस टेंडेंसी टू वेपराइज बट यर ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट पोजेस टेंडेंसी टू वेपराइज नमक वाले पानी में नमक वेपराइज होने वाला नहीं है हीट अप होगा वो इट विल अब्जॉर्ब वन पार्ट ऑफ द हीट but it will not vaporize it will absorb one part of the heat and it will come on the surface but it will not turn into vapors after coming on the surface it will go and settle down so pure water lekar jab aap usko heat karte hain let us say pani ka 10 molecule 10 molecules of water comes on to the surface achieves the temperature of 100 vaporizes in a salt water solution 10 molecules come on the surface out of which 6 are water 4 is salt salt will settle down water will vaporize so the vapor pressure is less in case of a solution which is containing a non volatile solute what is salt salt is a non volatile solute and hence the vapor pressure over here is less either vapor pressure kam kyu hai kyunki salt ek non volatile solute hai isiliye vapor pressure kam agar salt ek volatile solute hota vapor pressure kam nahi hota because salt vaporize hota salt pressure exert karta water vaporize hota water bhi pressure exert karta so both the things are exerting pressure understanding on yes or no yes yes understand this thing lowering in vapor pressure dekho lowering in vapor pressure now this is the comparative value lowering in vapor pressure is a comparative value please understand this state it's a comparative value i have taken water in a beaker heated up the water understood that only water exerts more pressure hence i know that after adding salt the vapor pressure will be less agar main pure water ka vapor pressure kabhi notice hi nahi kiya rehta to mujhe to yahan pe jo bhi vapor pressure milta that value would have been a value for me I could not have termed it more or less क्योंकि मैंने कभी वॉटर के वेपर प्रेशर को नोटिस ही नहीं किया अंडरस्टैंडिंग वाई वी से दैट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कंपेरेटिव वैल्यू बिकॉज आई नो दैट इट इज लोअर्ड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेपर प्रेशर आई एम टॉकिंग अबाउट वॉट लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर कम हो गया क्यू हुआ है कम सॉल्ट की वजह से कैसे पता सॉल्ट की वजह से कम हुआ है मैंने प्योर वाटर को बॉईल करके देखा है प्रेशर ज्यादा आता है इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि नमक वाले पानी में प्रेशर कम आए अगर आपने प्योर वाटर को कभी बॉईल ही नहीं किया है उसका वेपर प्रेशर कभी नोटिस ही नहीं किया है आप नमक वाला पानी ही डायरेक्ट लेकर वेपराइज कर रहे हैं तो आपको जो भी प्रेशर मिलेगा वो आपका वैल्यू सिंपल उसमें कोई मोर और लेस वाला फैक्टर नहीं अंडरस्टैंडिंग Yes or no? This is the thing. There is nothing like more vapor pressure, less vapor pressure, until and unless you have compared. It's only after comparing you know. देखो, आप point को understand करो. Please understand the deeper aspect of this concept. Is that? जब मेरे पास सिर्फ पानी था, तो पानी vaporize हो रहा था. मेरे पास नमक वाला पानी है, उसमें भी सिर्फ पानी ही vaporize हो रहा है. नमक तो वैसे भी वेपराइज लेकिन नमक के वजह से 
पानी जो प्रेशर एग्जर्ट कर सकता था कम हो गया ना यस और नो आप बोलेंगे सर सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन में से भी वाटर ही वेपराइज हो रहा है प्योर वाटर में भी वाटर ही वेपराइज हो रहा है दोनों का प्रेशर इक्वल आना मांगता है इक्वल नहीं आ रहा है ना अंडरस्टैंडिंग और नो सॉल्ट हैज लेड टू अ रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर टू सॉल्ट हाउ अर्लियर टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर केम ऑन सरफेस ऑल्ट एंड वेपराइज टेन मॉलिक्यूल्स का मॉन सरफेस आउट ऑफ विच सिक्स आर वॉटर फोर आर सॉल्ट सिक्स वेपराइज फोर सेटल्ड अंडरस्टैंडिंग और वक्त के साथ इसमें क्या होगा सॉल्ट सॉल्यूशन में प्लीज अंडरस्टैंड एज टाइम विल प्रोग्रेस यू नो व्हाट विल हैपन द वेपर प्रेशर विल बी लोअर्ड फर्दर वेपर प्रेशर विल बी लोअर्ड फर्दर इधर वेपर प्रेशर मिल रहा है 30 एटमोस्फियर इधर वेपर प्रेशर मिल रहा है स्टार्टिंग में लेटस से 18 एटमोस्फियर इसका 30 30 रहेगा लेकिन इसका 18 वक्त के साथ क्या हो जाएगा पता है 16 14 12 क्यों सर पानी वेपराइज हो रहा है मतलब लिक्विड वाटर का कंटेंट क्या हो रहा है कम मतलब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया शुरुआत में क्या था जब बॉइलिंग शुरू हुआ था पानी ज्यादा था नमक कम था पानी के छह मॉलिक्यूल्स सरफेस पे आए वेपराइज हो गए फिर से छह मॉलिक्यूल सरफेस पे आए वेपराइज हो गए फिर से छह मॉलिक्यूल सरफेस पे आए वेपराइज हो गए हर बार पानी के छह मॉलिक्यूल के साथ कौन आता था नमक का चार मॉलिक्यूल वो नीचे जाता था ऐसा छे 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 करके जब दस बार पानी का 60 मॉलिक्यूल्स वेपराइज हो गया है तो वो 60 मॉलिक्यूल्स तो लिक्विड स्टेट में से डिसअपियर हो गया ना तो लिक्विड सॉल्ट तो वही लिक्विड में है ना समझ में आ रहा है क्या पानी अगर वेपर बन गया तो बचे हुए लिक्विड वाटर में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ना जब तक पानी लिक्विड था तब तक सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो भी था कम था जैसा जैसा पानी वेपराइज होता जा रहा है बचे हुए लिक्विड वाटर में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो पहले जब 10 मॉलिक्यूल सरफेस पे आ रहे थे छह पानी का था चार नमक का था अब 10 मॉलिक्यूल सरफेस पे आ रहा है पांच पानी का है पांच नमक का है अब प्रेशर और कम हो गया वक्त के साथ क्या होगा चार पानी छ नमक फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ वॉटर सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट नहीं समझ रहे आ रहे Gradually, I am talking about gradually. What is going to happen? See, here only water is going to come, and only water all going to vaporize. Is me? What will happen? Happen? It will be that all the water will vaporize. In this, all the water will vaporize. But in this, you notice what? In this, all the water is vaporizing. It is vaporizing at a constant vapor pressure. In this, all the water will vaporize. Reducing vapor pressure. Why reducing? Because as the water will vaporize, the concentration of salt in the remaining liquid state of water will increase, and as a result of that. The number of water molecules getting further vaporized will decrease. नहीं समझा? So that is why we say it's a comparative value. आप इसके value को इससे compare कर सकते हो, आप इसके initial value को इसके final value से compare कर सकते हो, आप इसके initial value को during the process वाले value से compare कर सकते हो. Understanding? Yes or no? क्लियर प्योर नाउ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डिनोटेड बाय डेल्टा पी विच इज गिवन बाय पी नॉट माइनस पी पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन
आया समझ गए P is the vapor pressure of the solution. P naught is the vapor pressure of the solvent. Got this thing? Is this clear? Understood? Yes or no? But this is not all. Wait. There is also something which is called as relative lowering of Vapor pressure. What is it? Relative lowering of. So now this relative word over here means what? Comparative. Please understand. Please understand this thing. Relative. I scored 8 out of 10 in the first test and 6 out of 10 in the second test. So, relatively, my marks in the second test are lower than the marks in my first test. If I correlate my marks in the first test with my marks in the second test, relatively, my marks in the second test is less than my marks in the First. Relative means what? Compare. Now understand. Very peaceful. Very peaceful. First bench pe bat jane se bachcha scholar nahi ho jayega ya aap studious nahi ho jayenge. First bench pe baithne ke alawa aapko concept pe dhyan bhi देना पड़ेगा है ना यू सीट रेगुलरली ऑन द फर्स्ट बेंच आइडर दिस साइड दैस साइड आई नोटिस बट कंसंट्रेशन रिलेटिवली डिक्रीजिंग दैट शुड नॉट बी द केस आई राइट वन टेस्ट ऑफ टेन मार्क्स आई गेट सिक्स सिक्स मार्क्स लॉस कितने कितना मिल सकता था कितना मिला लॉस कितने दो तीन महीने बाद वापस टेस्ट हुआ इस बार टेस्ट हंड्रेड मार्क्स का हो आई राइट द टेस्ट आई गॉट नाइंटी सिक्स 96 लॉस कितने जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था 10 मार्क का जिसमें 6 मार्क मिले थे पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए गए तो टीचर ने बोला वेरी पुअर स्कोर वर्क हार्ड डू राइटिंग प्रैक्टिस रीड वेरी लेस मार्क्स 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ 96 से मिल गया। I was thinking पिछले बार भी चार मार्क गया था, बहुत डांट पड़ गया था। इस बार भी चार मार्क गया है। शायद टीचर वापस डांटेगी चिल्लाएगी। टीचर जस्ट रोटे वेरी गुड। गो। प्लीज अंडरस्टैंड। इन बोथ द केसेस, लॉस ऑफ मार्क इज़ द सेम, बट द इम्पैक्ट on your percentage is different. When you lose 4 marks out of 10, it is a big value. You get only 60%, which is little below average. But when you write 100 mark test, you lose 4 marks, you get 96%, which is a very good score. एक जगह पे चार मार्क जाके the impact was more दूसरे जगह पे चार मार्क जाके the impact is less although the loss in marks is the same 
फोर आउट ऑफ टेन इज अ बिग वैल्यू बट फोर आउट ऑफ हंड्रेड इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू अंडरस्टैंडिंग यस और नो यस प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दिस फैक्टर इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर सो वेपर प्रेशर कूड हैव बीन टेन बट इट इज सिक्स रिलेटिवली इट्स अ वेरी वेरी लो वैल्यू वेपर प्रेशर कूड हैव बीन हंड्रेड इट इज नाइंटी सिक्स रिलेटिवली देर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस थोड़ा सा वॉल्यूम थोड़ा सा हम टेम्परेचर को अगर मैनुपलेट करेंगे वी कैन इजिली मेक नाइंटी सिक्स नाइंटी एट और नाइंटी नाइन और मे बी पॉसिबली इवन हंड्रेड आप नाइंटी सिक्स के प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को ट्वीक करके चेंज करके आप उसको हंड्रेड के नजदीक लेके आ सकते लेकिन आप सिक्स एटमोस्फियर का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करके उसको टेन नहीं कर सकते टेन अगर सिक्स हुआ है सिक्स का सिक्स पॉइंट फाइव हो सकेगा सेवन हो सकेगा सिक्स का टेन नहीं हो सकेगा लेकिन नाइन्टी सिक्स का हंड्रेड हो सकते जो इधर फोर्टी परसेंट है वो उधर फोर परसेंट फर्क समझ रहे हैं यस और नो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग कन्वेड व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग इट इज डेल्टा पी अपॉन which is p not minus p upon p no p not minus p upon p no relative lowering in vapor pressure relative lowering in vapor pressure now what is also said is that Relative lowering in vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of the solute particles. It is directly proportional to the mole fraction of the solute particles. Note this up. Yeah, X two is the mole fraction of the solute. Relative lowering is directly proportional to mole fraction of solute. बोला ना हमने? तो अब x2 का फॉर्मूला क्या है n2 टू अपॉन एन वन प्लस एन टू यार एन वन इज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एन टू इज मोल्स ऑफ सोल्यूट नाउ देन वी से दैट फॉर एनी सोल्यूशन N2 is much less than N1. N2 is much less than mm 
डेल्टा बी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन यस और नो एन टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू एन वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपॉन एम वन डब्ल्यू टू इज वेट ऑफ सोल्यूट मोलार मास ऑफ सोल्यूट क्या रे गणपति ने ज्यादा बाजा सुन लिया है क्या बजे ही जा रहा है कौन है ये बहुत दुश्मन है तेरे भाई पूछा नहीं कि सबने नाम बता दिया तेरा ऐसा क्या किया है तूने क्या बोल रहा है तुम जानो तुम्हारा चेंज जाने मोल्स का फॉर्मूला क्या है वेट अपॉन मोलार मास तो अभी क्या करेंगे हम लोग डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू अपॉन डब्ल्यू वन अपॉन एम वन तो पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू टू एम वन अपॉन डब्ल्यू वन एम टू यस और नो रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोल्यू यहां पे हुआ क्या हमने N2 को डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट कर दिया है देख रहे हो फॉर एनी सॉल्यूशन N2 टू इज लेस देन एन वन हेंस इट कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर कहां से नेग्लेक्ट करना है उसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते न्यूमरेटर में इट इज द ओनली क्वांटिटी फिर हमने मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मास अपॉन मोलार मास तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू गेट फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग इन फॉर दिस नोट दिस डॉन ये लिखा था ना सबने यहां तक लिखा हुआ चिंटू तो ऐसा कर आज ब्लैक टी शर्ट बन गया कॉलेज डर के आगे बस माउंटेन ड्यू का एक बॉटल ले लेना <laughs>